Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Hello. How is everything in your lives? Are you wonderful? Are you normal? Are you okay? Are you very well? Are you super nice? Kevin, it's nice to see you today. Are you okay now? How do you feel? Good evening, teacher. Are you sick? No, no I'm not, teacher. Very good. Okay. Marvin, hello. Hello. Okay, Mayra. Hello. Hello, teacher. Ah, se me estaba leyendo yo información de ustedes hoy temprano. Y estaba leyendo que usted trabaja, no sé si ya le había preguntado, usted trabaja en Gibson, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, es que una vez yo fui a valorar un cargo ahí. ¿Hace cuánto? Vamos a ver si nos conocimos. <risa> mm, no creo. Eh, fue en el 2019. Mm, fue antes de la pandemia, sí, no estaba yo. Mm, pues fui ahí, fui a valorar un carro que quería comprar, pero me recomendaron así, me recomendaron ese lugar como que de ahí después no había nada más que eso. O sea, que ahí le sacan hasta el último gallito. ¿no? Ahí se, se arruinan los negocios. Sí. O sea, los que los venden son los que no quieren el lugar. Chaval, siempre, siempre les da como temor. Ajá. Uh -huh. Pero realmente vale la pena al final. Sí, sí. Yo pienso de que uh, aunque no lo compraran, una persona puede ir con su carro normal y así para que sepa qué es lo que tiene su carro, porque a veces no se sabe. ¿no? ¿Haja un diagnóstico? Sí, tenemos el, esa opción ahora solo de diagnóstico. Ajá. Y también para que uno. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Así que ahí están. Sí, ahí, ahí ya he ido. Y esa vez que yo fui, no, no compré ese carro. <ríe> De veras, salió malo. Sí, no, no, mucha cosa. Sí, más que todo con los carros traídos. Mm. No ok, problema. everybody. Eh, thank you for the students that Turn on the camera. Okay, thank you. I appreciate the students that turn on the cameras. Uh, now, today is our 18th class, guys. We are about to finish. We are about to say goodbye. Um, okay. So let's begin. Okay, um, the topic for today is, what is the topic for today? How to use cool for polite and formal requests. Okay, how to use cool, cool. Now, what is it? Okay, what is that? Work cool, but it's cool. Okay. And the objective is make cool for polite informal requests. Mm, well, I don't know about here, maybe it's use cool for polite informal requests. Okay, what are requests? Requests are you are asking for something. 
okay, is a favor that you are asking or an instruction, something you are asking. That is a request. What is polite? Polite is amable, right? Now, what is could? In can, okay? The topic it says only could, but I'm going to explain can too. Con contrasting could with can. Okay, what is could and what is can? Okay, could and can are modal auxiliaries. For request, what is a modal auxiliary? Okay, can and could, they are a type of auxiliary verbs. We use with other verbs to add more meaning to the verb. With modal verbs, we use the infinitive form. For example, could you write the report, please? Okay, could you write, you see, write, here it says infinity, but it's the base form. Okay, it's the base form of the verb. Okay, for example, you say, I can say, uh, Roxana, Roxana, could you write the report, please? Or oh, yeah, I can say, Roxana, write the report. Okay, Roxana, write the report. It's kind of no good idea. It's kind of offensive, dictatorial. Okay, it's no, you are not polite. You are offensive. You are rude. You are tough. Okay, but when you use could, you are polite. You say, Roxana, could you write a report? And you are the word, please. Okay. So you are asking. Using the could is, okay, escriba. Okay, write, escriba. You say, could you write? Podría usted escribir? You see, could is different, different meaning of the sentence. Okay, we use the models could and can for request. Cool is more polite and formal. Can is less polite and informal. Okay, as you see, could is podría, and can is poder, but poder as possibility of doing something, no as a poder de habilidad, right? Can play soccer, for example, no. In this case, it's no of ability is can for asking requests. Okay, we also use modal for asking for something, as I told you, right? Asking. Request is when you ask for something, making a request in parentheses, right? Because asking for something is the same as making a request. Examples. Can you do me a favor? More informal. Could you say thanks to your mom for me? More polite. I've finished my homework. Can I go now? More informal. Could I speak to Amy, please? More polite. And you see, can is more informal, less polite. Who is? more formal, more polite. Okay, this is what is in the manual. How to use cool for polite and formal requests. How to use cool for polite and formal requests. The modal verb cool, because cool is modal, Bird or modal auxiliary. What is modal? Modal is the model, right? The model. Why 
why we say mod modal or modal, right? In Spanish, modal or the modo. Why do we say that it's a modal verb or an auxiliary modal or modal auxiliary? Why? Because when you use could, le da un sentido a la oración. Okay? Le da un sentido a la oración. No es lo mismo usar could que can. Si usamos could, le damos un sentido. Si usamos can, le da otro sentido. Okay? Por eso es que se llama modal, porque le da un modo, le da una forma, le da un sentido. It's used for polite and formal requests. Okay. Cool, but it's the structure. Okay, first you say for a request, okay. The structure for a request. You use cool plus subject plus verb, base form, plus complement, plus more complement. Okay, now example, could you, okay, could subject, you, bear, write, complement these reports, please. That's why it says more here, right, plus, because you can add here the word please. Could you deliver these letters today, please? Okay, requests are very common in a company or in a, factory or in a place, in a workplace, because you are asking the people to do something. If you are the boss, you are the supervisor, you are the manager, you are the CEO of the company, you are asking requests, you are requesting things to people. Ah, okay, Lily, but Tiene permiso, Lilibet. <risa> ok. Yo nunca doy permiso, pero hay veces se lo merecen. <risa> Ella siempre se conecta, va, participa. Um, ok. Um, bueno, ahí vos... Estaba pensando en lo que acabo de decir. No, no es que no, que no dé permiso, porque acuérdense que yo no puedo dar permiso. Solo así, ¿verdad? En forma moral, podemos decir. Continue. Ok. How to use can for informal request? How to use can? Remember that we use could and can, but how you use can? Can is used to ask informal requests. A structure. Can plus subject plus verb base form plus complement and plus. In this case, the plus is please. You say, can you write these reports, please? Can you help deliver these letters today, please? Okay. Now we are <clears throat> straight ahead to the exercise. Okay, here we have, what do you think? Is can or is cool? For example, in the number one, if you say polite request, if it is polite request, what you are going to use? Can or could? Cool. Oh. Cool, cool, okay. So what is the sentence? What is the sentence in the number one? I have a coffee, please. Remember that we follow the structure. First is subject. Second is cool. Then is the base form of the verb. You have to identify what is the base, what is the verb, what is the verb for? Is have, right? Uh, sorry, 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 sorry. Uh, uh, first is cool. Then is 
the subject in the request, right? Then is the base form of the verb. What is the base form? Because here you say, I want to have, but I want is not the verb here. Then the verb is how. Could I have some coffee? And then you can use the word please to be more, more, more polite. Okay, now review. Let us make a review of the, okay, I'm going to write this. Okay, let us make a review of the structure. When you are writing not a sentence, because I was doing a sentence, but this is a request, so it's a question. Okay, you, you use the first could, then the subject, then the verb by the base form, then a complement. Okay, in this exercise, you have to identify which is the verb. Because you say, I want to have a phone coffee. What is the verb? Have. Okay, so do it, please. Do the exercise. Corina, nice to see you. Nice to see you again. Es que ya me arreglaron la laptop. La tenía dañada. Ah, sí. Carolina, are you present? Present. Good, Carolina. Sometimes I say Carolina and sometimes I say Carolina. <coughs> My name is Dalila, right? But in English it's Delilah. And I don't like it. <laughs> and do you like Carolina? Carolina, do you like Carolina? Uh, Is in um, English. Carolina, me gusta. Oh, <laughs> me gusta in Spanish, me okay, in Spanish. <laughs> no, me gusta Carolina. Uh -huh. Ah, in English, Carolina. Uh -huh. Uh -huh. Cory, Cory, better. Eh, entiende Hola. cuando se dice pick up. Pick up. Eh, pick up. Como trasladar, creo. O tomar, o re, o o como retomar. Ajá, en este caso, pick up the children. Es recoger. Pu puedes. Yeah. Recoger, only I want to, to check if you remember. Ok, continue, buddy. Okay. Yeah. 
Perdón, teacher, es que todavía tengo problemas con la laptop. Y como un momento como que quedó en silencio. Uh -huh. es, es que le conteste la pregunta o la formule. No, 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 no. no. Solo quería chequear si se recordaba qué significaba pick up. Okay. Pero para que todos también escucharan. Pero ya uh -huh. se dijo. Ok, gracias. Continue. Ok. Thank you. Number four and five is the same. Pero mejor porque así practica más <risa> la misma. Así que este, esta presentación la he trabajado un par de veces y nunca me había fijado. Uy. Are you ready? Okay, aquí para responder vamos a probar algo. Los que tienen la compu y los demás que tienen, bueno, si traten ustedes de ver si pueden. Bueno, para poderlo hacer en el teléfono sí hay que tener bastante cálculo, ¿verdad? Para poder escribir. Pero la oración eh, es, no es tan larga y la pregunta y el espacio es grande. No sé si quieran tratar. Pero les doy el espacio para que ustedes contesten. Uh, la que ustedes quieran escribir. ¿Ok? Ok. 
Vean si pueden escribir en Zoom, porque también Zoom ya tiene una nueva asignación para que ustedes también escriban. Vean si pueden escribir en Zoom. Los que tienen cel se les activa el teclado en Zoom. Yes, teacher. Uh -huh. So I sit here. Please don't forget, forget the word, please. Can I pick up the children? Okay, can you move? I have a comma here. Aha, uh -huh. you find the you find the the difference, right? It's the same, but a different answer. Only the number one is missing. Number one is correct. 
Why? Because it says polite request is with could. The number two is correct. Why? Because could is for polite request. Here we have could I stay with you is okay. Because it's polite request. Can you is not correct because can is not polite. It's an informal. Informal request. Okay, can is for informal request. It's, it's good. And the second one, the, the next, could is correct because it's polite request. So in this part, you have nine. In this part. Okay, now let's see the next. Let's see the next part. Okay, here we have four more. Do it the same, right? The same. Okay, now here, give me a hand is a, is a, like a idiom. Es una frase idiomática, right? Y le dice, dame una mano, pero no quiere que le den la mano, ¿verdad? No que es help, right? Asking for help. Can you give me a hand, please? And here in... Can you come over? Come over, it means visit. It's the same, they say, can you visit later? Visit later, please, it's the same. Okay. Now, the number one is correct because can is informal. The number two is correct because can is informal. And the number, well, the number nine is okay because can is informal. And the number 10 is okay because it's informal. All of them were informal. So all of them, you had to use can. And here you have the obvious 10. And also, you have the obvious, but this is not, I don't like it. Yeah. 
You have a happy face. Okay. Now we finish this part and now continue with the next. Here in this exercise, well, remember that we have these issues. You already know, right? New software, no internet access, a virus, deleted files, paper stuck in printer, USB ports out of order, funny noise in the CPU frozen screen. Okay, you are experts in these kind of issues. And also you are experts in a slow running computer when the computer is slow, remember, slow is the contrary of fast. Pop up ads all over your computer. Printer is offline. Accounts disabled. Computer shut down. Password and access issues recovering. And now we have free news about printers. The blank white paper come out. Okay, sometimes when you print, the paper, okay, you have the papers, but in blank. What are the possible situations for this? That you didn't, you didn't write anything. <laughs> you know what I mean? <laughs> okay. But the most possible situation it is that the printer is out of ink no ink right no ink out of of ink remember that out of of it out of is se acabó right no tiene so if the the printers deliver blank white paper blank paper come out of the printer. And then the most uh, common problems or causes can be no ink, out of ink. But can, you can have other situations. You, I don't know if he, this happens to you. Okay, lo voy a decir en español porque es algo bastante técnico y no sé si cuando salen pa, eh, páginas en blanco, Es porque usted le ha dado enter a la última página y le ha y le ha y le ha como activado una página extra, ¿verdad? En ese caso, no, ¿verdad? No sé si les ha pasado que ustedes digitan un documento y les sale siempre una página en blanco primero. Eso es porque usted le ha dado enter a la última página y les generó la otra página, aunque en la otra página no tiene información. Pero no estamos hablando de eso, sino que cuando se les acaba, ¿ok? Cuando no tiene tinta, es que le pasa esto, ¿ok? Plan, white paper, come out. Ok, another problem. Poor print quality. Ok, you know, the reason can be many reasons. Here there are more reasons. Maybe the ink is about to be out of, of order or the injections, the, the injectors, no injection, no, the injectors are failing. Can be another cause. The injectors are failing, okay? Nothing is printing. Okay, you say print, enter, and nothing happens. The printer doesn't begin working. So this is different. Can be a problem mostly with the hardware, no, with the software. 
Well, the hardware is the printer, right? But the majority of the time is with the software that nothing is printing. Okay, so I introduced this new vocabulary. Why blank white paper come out, poor print quality, and nothing is printing. Okay, now we are going to work in the manual, but after that, okay, after that, can you please go to the WhatsApp and get the link, enter in the link that I am sending in this moment. In the WhatsApp. Vaya, voy a hacer, lastimosamente, eh, solo poquito siempre tengo que tienen computadora, ¿verdad? Y eso es una herramienta que yo uso bastante en las clases para ustedes porque me ayudan a compartir, ¿verdad? Entonces, yo siento que siempre pongo los mismos, pero es que lastimosamente solo ustedes tienen la compu. Pero yo creo que ustedes lo hacen con gusto. Teacher, una consulta. En el link Ajá. salen como varios juegos. Cualquiera sí, pero, vamos a agarrar. Sí, no, ahorita explicar eso voy. Pero okay. antes estoy dando la excusa porque siempre pongo los mismos. Ah, <ríe> vaya, está bien. son cinco que me tienen compu. Entonces, a ustedes siempre los tengo que poner de líderes. Vaya, entonces los cinco que tienen compo, que son Corina, por cierto, una, Edwin, Karen, Luis y Meili, son cinco. Y voy a pasar la asistencia ahorita para ver quiénes son los que me están participando, porque también de eso depende cómo hago los grupos. Ok, Carolina. Present. Eh, Claudia. Um, Corina. Present. Eduardo, I don't know, me escribió allí en el chat, parece. Let me see. Sí, dice que no se va a poder conectar ahora. Okay, thank you. Eh, eh, Edwin. Present. Karen. Present. Carla. Present. Kevin. Kevin. Hello. Present teacher. Lilibet. Present. Miss Angel. Present. Mayra Veronica. Present. Marvin. Present. Maylee. Present. And Nuria. Nuria. Are you not participating, Nuria? The person in the chat is Yes, but I want. No, oyente. Dice, ¿Está como oyente o no está como oyente? Nuria no le... No, porque si me está escribiendo en el chat es porque no está... No, no puede usar el micrófono. Ah, ok. Nuria, si ¿sí me puede escuchar, necesito que esté presente hoy. O sea, cuando llegue, conéctese porque necesito que se quede los 10 minutos. Va. Thank 
Ok, vaya, ya hice la cuenta. Me va a quedar Corina, va a ser uno. Karen va a ser dos. En Meili, tres. Corina, Karen, en Meili. Ustedes van a ser las líderes. Porque el que comparte la pantalla es el que como el que va a dirigir el juego. ¿Verdad? Los demás, todos tienen, ustedes asignales, ustedes asignales eh, del ejercicio, asignales a todos. Digamos, un juego tiene 20 dificultades y ustedes díganle, vaya, fulanito va a contestar esta de esta y el sultanito. Entonces, cuando ellos, este... Le diga a ustedes la respuesta, ustedes lo mueven, ¿verdad? El cursor, donde ellos le han dicho. Pero no lo muevan ustedes solas, sino que hasta que le diga su compañero. ¿Me entienden? Como que ustedes son las fichas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se fijan que yo solo pongo las cosas cuando ustedes me dicen. ¿Ok? No pongo nada que ustedes no me digan. Entonces, así. Ok. Vaya, entonces, eh, acuérdense que yo no puedo entrar a los breakouts cuando es un sitio. Entonces van a tener 10 minutitos para que practiquen cualquiera de esos juegos. Ustedes seleccionen, ustedes decidan cuál van a jugar. ¿Ok?
How was the practice? Did yes. You, it was nice. Sí, se puso emocionante. <laughs> Muy poquito tiempo, no dio teacher. Le pusieron, vaya, le puedo dar sí, estaba, más. Sí, estaba bueno ese juego. <risa> vaya, le puedo dar otro diez minutillos más tardecita, ok. Ya que me lo piden. Ok. Es como eh, no entro, no puedo controlar yo el tiempo, pero si ustedes me dicen, voy a dar diez minutos más tardecita, ok. <risa> Okay, now everybody, it's your time to work with not me. Okay, here you have the reading about printers. Okay, what is implicit in this topic is the color, resolution, speed, memory. Okay, and according to that, Okay, you are going to answer the question. Why is color important for some users? What does DPI stand for? That is, ¿qué, qué quiere decir? Like, stand for, ¿qué quiere decir? Okay. Why are color printers more expensive? What is something important for someone who prints a lot? What is the amount of memory that most printers come with? Okay, amount is la cantidad. Okay, that is the, this exercise. Read and answer the questions. The page of the manual is the number 44. 44.
Tell me when you finish, please. Could you tell me when you finish, please? Are you ready, guys? Okay, answer. Any of you can answer. What is the number one? Okay, the number one. Why is color important for some users? Black with white. Uh, that is the reason black with white you say Why is um, okay. Sure. <laughs> okay what do you say yes sure. yeah, yes uh the answer is um because color is important for presentation, maps, and part of the information. Mm -hmm. Because because the color is part of the information. It's part of the information for presentation and maps. Ah, yes. For presentations, okay, like uh, the PowerPoint, right? And yes. maps. Mm -hmm. Yeah, that is the answer. Oh, 
Mapping Maps. That is the answer, very good, uh, Kevin. Okay, the number two, what does DPI stand for? It dot means per dot per ink. Uh -huh. It means dots per inch. Uh -huh. Dots per inch. Okay, you know that is como puntos, right? Puntos por pulgada, right? So. Uh, why are colors printers more expensive? Sí. It's more expensive because this is more faster. Because they are, that is, they are more, oh, they are faster in this case. They are faster because they are faster. Another reason? Uh -huh. Another reason? Uh, for the resolution. Sí. Resolution. They have, and also can say, and also they have a better resolution. No more. Cerra la puerta. No more. Vaya. No more. Somebody else, somebody else. Because the real answer you didn't mention. Yes. The real answer. Another reason. The another reason is because since they use two ink cartridge. Oh, cartridges. Okay. That is the main reason, right? They use two ink cartridges. Three okay, that is the main reason, guys. Okay, it's okay because they are faster. Yes, it's okay. And also they have a better resolution. Yes, it's also true. But the major reason is because they use two ink cartridges. 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 That is the, the, the principal reason. Okay, number four. What is something important for someone who prints a lot? And the answer here the is the speed. The speed. Of the printer. Yeah, the speed of the printer. Of course. Okay, the mega mice help with this, with the speed. <coughs> okay, number five. What is the amount of memory that most printers come with? The regular printer has one megabyte. Uh -huh. The regular, you say? Printers yes. have one megabyte. Exactly, mega, 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 mega. Bye. Exactly. Okay, your answer was good, guys. Nice job. Uy. Ah, no, okay. Uh, I cannot erase this. Okay. Now this is the class for tomorrow. In the exercise for for today is this. 
Okay, listen to the conversation. We have... Oh, wait a minute, please. Wait a minute. Wait a minute. Okay, here you have, okay, somebody is calling to the tech support and somebody is working, right? Now, what is the conversation about? You listen the conversation and then we are going to complete these two questions. Listen. Hello, this is Max from tech support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips. Come. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Will you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Okay, when, you, when you say, can you hold on, is puedes esperarme, right? O mantente en la línea, right? Can you hold on a second, please? Ah, it's an Altipage MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, how much do you understand for this? Let me see, number one. You tell me what the model is. What is the word? Cool. 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 You tell me. Could you tell me what the model is? Number two, describe the problem, please. What is the word? Yes, can or could? In the conversation, it doesn't say, but can't, can't. Okay, here both answers are correct because it depends on you if you want to be polite or no. Okay, so I'm gonna check the answer can in this. Now, guys, eh, I'm gonna explain this. By, van a hacer esta conversación, pero tenemos ahorita casi las nueve y media. No se vayan a tardar mucho, oigan, porque. Esta conversación sí lleva un poquito más de tiempo. Les voy a explicar por qué. Me van a ustedes a hacer la misma conversación usando sus nombres, por supuesto. Y le van a cambiar el nombre de la que trabajan. O sea, a ver, usen el nombre de su propia empresa. En el problema que va a tener la, 
cámbienle la marca de la impresora. Ustedes saben que hay un montón de marcas. ¿no? Y el problema que va a tener es otro. O sea, ustedes van a, a decir, como aquí dice, I need help in setting up, es como, setting it up es como, eh, hacerla para que comience a trabajar, ¿verdad? Setting it up. Entonces, eh, esto todo va en esa vía, pero ustedes van a decir de que tienen problemas. Entonces, en la parte donde dice first, le va a dar a usted la dirección de cómo arreglar ese problema. First. Ok, second. O siguiendo con el, el paso. En third, terminando con los pasos. O sea, le, usted le va a reportar un problema y la persona le va a decir, o sea, tu compañero le va a decir tres cosas que puede hacer para solucionar el problema. Sin que tenga que ir la persona a revisarle la máquina. O sea, ustedes tratan de, de seleccionar un problema que, de ese tipo que usted sabe de que con darle las direcciones en el celular o en el teléfono, le, usted va a ayudar a la persona a que solucione el problema. Ok, no sé si me di a entender. Van a usar siempre una printer. Eh, pero van a decir un problema, no va a ser serie de una app, sino que va a ser un problema. Y en el teléfono usted, igual que esta, le va a dar las direcciones Ay, cómo bueno. solucionar el problema. First, second, and third. Yes or entonces, no? Yes, entonces cambiaríamos el nombre de la, de la impresora. El nombre de la empresa. De la empresa, nombre perdón. De la impresora. El nombre, y... y el otro problema. Otro problema con sus soluciones, tres soluciones. Ok. Ok. Le voy a dar 15 minutos, tal vez en, aquí este, les alcance el tiempo. Ok. Bueno, ahí voy a chequear yo. Bueno, yo voy a chequear, ¿verdad? Si a los 10 minutos estamos listas, ahí nos vamos.
and go? Uh, Nuria. Hello. Is Nuria here? Okay, lo voy a mover entonces, Marvin. Okay. It is no problem. Mm -hmm. okay. eh, justo ahora estuve viendo la, eh, los artículos que faltaban para la impresora. Y la que tengo es una Exxon, Exxon 544. Digo sí. que cambiáramos, era, usted me podría ayudar, por favor. Teacher. Ah, yes, yes. ¿Cómo yeah, podemos? Yeah. De, estamos aquí debatiendo el problema. Entonces, <risa> le vamos a poner que hay. El problema es por print quality. Entonces, uh -huh. las opciones. Eh, change the toner. Uh -huh. eh, otra era clean with the, with, with the brush. <risa> Pero queremos decir los rodillos. Como que, oh, es que Meili okay. decía, limpiar con una brochita los rodillos. Entonces, uh -huh. clean with the brush. The, the que, ¿Cómo podría ser ahí la rodillos. idea? Rodillos. Me agarraron uh -huh. infragante ustedes. Es que ya ves muy técnico esto. Ajá, uh -huh, sí, pero así es como aprendemos. Hasta yo voy a aprender. Uh -huh. eh, rodillos. Rollers. 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 Ajá. De roll, de roll. De ah. rodar, va. Rollers. Uh -huh. Entonces se lo podemos dejar así. Clean with the, with the brush, the roller. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Cuál otra dijo, Meili? Es que era, a ver, teníamos Shane the Toner. Clean with the brush, the, the roller, y la otra, ¿cuál habíamos dicho? Eh, y lo de la, cambiar los toners. Ah, es que esa es la primera. Change, change the, the toner. Uh -huh. the, the best solution is change the printer. <laughs> yes. Ah, vale, me parece. Ah, no, eh, no, no, entonces no, no. esa la podemos dejar. ¿Cómo no la podemos dejar al final? Ah, como okay. decir, if, uh -huh. if, 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 if
if no if, if, it, if nothing results not, not result change, change the, print. the printer <laughs> vaya ya hicimos las tres entonces <laughs> No creas que yo ahí. no me equivoqué oh. yo aquí en este en este trío. Day. No me equivoqué en este trío. Yo dije voy a mandar a Marvin con las chicas más contentas del grupo. <risa> Marina y Carolina. <risa> aquí está feliz Marvin, dice. Ajá, sí. Bien contentas las dos. <risa> este, aquí la estamos como cambiando. Según los párrafos. No sé si así estaría bien esta parte, porque en la última es que vamos a buscar la solución, ¿verdad, uh -huh. teacher? Y vamos a ir describiendo. Our computer is updated. Ajá, uh -huh. ¿y el nombre de la empresa cuál va a ser? Ah, ese no lo pusimos. Es que ese habíamos pensado que, como poner el nombre de la empresa en la que trabajamos cada una. Uh -huh. Cuando nos tocara, uh -huh. cuando pasáramos a hacer este, el diálogo. Ah, ok. Pero no lo hemos puesto. Como ya se lo pueden, solo lo van a decir. Ajá, por eso no lo hemos puesto. Pero no sé Ajá. si está bien como lo hemos descrito. Uh, could you help me, please? Uh, computer. Ok, no van a decir printer, sino que computer, va. Ajá, computer. Voy a decir de new computer. No van a decir we receive, sino que lo van a decir our computer is it's outdated. Ajá. Uh -huh. Dated. It's out of dated. Out, outdated. Outdated. Y de ahí diría. Could you help me, please? Ajá. Uh -huh. We need to update. Uh, we need to update it. it. Could you help me, please? Could you help me, please? Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿En el modo? Intelligent. Uh -huh, intelligent. Intelligent, pongámosle. Algún dato ahí, algo más técnico. XD. XD. Uh -huh. Sí. Ok. Yes. Yeah. Now the first solution. Eso todavía no lo hemos hecho. Ok, continue. Ok. Es casi lo mismo, pero no. Hi, teacher. Hello, any question? Eh, fíjense que nosotros le damos con nueva impresora, lo único que aquí no nos dan el CD, porque hay otra forma en la que le dan a uno soporte técnico y lo ponen a descargar los drivers. Ajá. Entonces nosotros le hemos puesto que eh, le dice, le digo yo a Edwin que I need the drivers. Could you help me, please? Entonces, él, la, le decimos a, a él, ¿verdad? Que la impresora es una láser G20. Le inventamos el nombre. Uh -huh. ¿Laser en Spanish? ¿Ah? ¿Laser en Spanish? No, en así, in, in, ajá, láser. Ajá, por because in English. Ah, espérame, ya la vamos a decir aquí. En... <ríe> ok, Porque yo me acuerdo que es de doble SR, no, láser. Ajá. Pero, ¿verdad? La ah, bueno. Espérame, espérame, espérame. Como ahí ya lo he escrito, ¿verdad? No, no lo hemos escrito. Cada quien está escribiendo lo, lo que le va a cambiar. No, it's not with... 
Eh, ya le digo acá, creo que esto tengo, ¿cómo se pronuncia? Sí, láser. Láser. Láser, dice aquí. Vaya, ¿tú no sé la tu pronunciación? Ok, yo, la, yo la verdad es que yo lo pronuncio laser. Así laser, que, sí. ok. Entonces sería laser. Hello, how is everything here? Hola, are you, teacher. Are you ready? Hola, teacher. Finish. Yes. Okay, I guess you are all uh, are in the class because I don't see some of you. I don't see some students. Uh, the number one is Liz and Mayra. Number two, Lilibet and Maylee. Number three, Carolina, Corina and Marvin. Number four, Edwin, Karen. Number five, Carla and Kevin. Okay, guys, Luis and Mayra. Begin. Okay. Hello, my name is Luis from Tech Support. How can I help you? Hi, Luis. My name is Veronica. I work for a value we received a new printer, printer and I need her setting it out. Could you help me, please? 
No problem, Veronica. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Ooh, it's Excel 544. Okay, first, make sure you have all cable. I really have, have all the coverage connected. Second, can you turn on, please? One moment, please. It's ready. And third, can you try to print a document? Yes, it, yes, it's okay. Thank you, Louis. You're welcome. Nice mechanic, Louis, right? <laughs> okay, thank you. Now, number two. Hello, this is Lily from Maya Technology. How can I help you? Hi, Lilibet. Hi, Lilibet. My name is Meili. I work Trouser Farmavida. Uh, I am a new employee and I'm in poor print quality. Could you help me, please? No problem, Meili. Could you tell me the uh, model? Uh, let me check. Can you hold on a second, please? Mm, it's an Ultipage Pro MX15. Okay, Maile. Please uh, change the toner. Uh, Okay, uh, all right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Yes, maybe. Second, uh, clean with the brush, the roller. And, and sir, if that doesn't work because the printer is very bad, <laughs> change the printer with, with technologies. Okay, thank you. <laughs> You're welcome. <laughs> okay, thank you. Lilibet, Lilibet and Mailey. Very original. The best to do is change the printer. <laughs> okay, that is what I do. Um, Number three. Eh, lo diría Carolina y, y Marvin porque como somos tres ok, go ahead ok, empiezo uh, hello this is uh, Carolina from Tech Support how can I help you hi Carolina my name is Marvin. I work for Technotech. Uh, our computer is updated. Um, we need to update it. Me? Uh, can you help me, please? No problem. Uh, can you, could you tell me the model? Let me check. Mm. Can you hold on a second, please? Uh, is um intelligent XD fifty seven. Okay, first make sure that the power cord is plugging. All right, it is. Uh, could you tell me me what I need need to do next, please? Uh -huh. Second, check that the installation CD is in the right until and until. Mire, perdónenme porque a mí me falla bastante la vista en la noche porque soy diabética y la verdad es que me cuesta mucho trabajo leer por más que lo amplíe. Así es que les pido una disculpa. Uh, 
download, esa palabra no sé cómo se pronuncia, CD update, download, download, download CD update program, click on install option. Bueno, nos quedamos ahí porque creo que no lo terminamos. Well, I see that you finish. And remember sí, ya I... lo último lo, lo logré terminar porque como eh, como cinco segundos nos sacó para terminar la última el click on installing option. Pero sí está completo. Yes, it's complete. Uh, don't 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 uh, stop sharing. Okay, I want to correct some pronunciations. Marvin, mostly for Marvin. Okay, no, don't stop. Do it again. No, no lo quite porque voy a corregir algunas palabras. Okay. Now, remember that when you say T T H is tech, tech. Como que fuera una K, ¿verdad? Como que fuera una K. No se pronuncia como CH, como que usted dijera tech. No, es tech. Tecnotech. Aunque este no es tech support, ¿verdad? Pero es la misma palabra tech. Así que hay que pronunciar la tech. Tecno support. Tecnotech es la cosa. La palabra updated. Updated. Es updated. Updated. Este es porque termina en, como en pasado, ¿verdad? El ED y outdated, pero aquí en la siguiente es updated. Updated. Porque update es actualizar. ¿va? It es que la impresora. O sea, updated. 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 And, and for Carolina. Okay, la palabra could, ¿se acuerda cómo la pronunciamos ayer, la palabra would? Entonces es lo mismo, solo cambia la W por la C, porque no se pronuncia la L. Es could. Could. Mm -hmm. could. Could. Ok. Only that. Thank you. Thank you. Stop sharing. And go next is... Carolina, ah, no, eh, Edwin and Karen. Edwin and Karen. Hello, okay. this is. Uh, hello, this is Edwin from Tech Support. How, how can I help you? Hi, Edwin. My name is Karen. I work for Samsung. We received a new printer and I need the drivers. Could you help me, please? No problem, Karen. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's a Laser G20. Okay, first. Open your browser. Uh -huh, open it. Or, or Second. Right. Yeah. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, search the internet for the laser G20 page. And third, download the drivers and install until complete. Thank you, Edwin. Okay, download, download. Download, download. download. It's okay. Download. I like it, your conversation is very technical. <laughs> the last is Kevin and Carla. Download. Hello. This is Carla from the Dex Support. How can, can I help you? Hi, Carla. My name is Kevin. I work for Continental. We signed the new printer and I need help in, in our 
No problem, Kevin. Could you tell me the more? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, it's a um, Xerox DC 500. Okay. First, check the, that do you have a memory card. Uh, uh, mm -hmm. I'll try. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the memory is not full. And third, that is directed to the PC you are using. Okay, thank you. Okay, Carla, don't forget that is tech support. Tech support. Repeat, Carla. Tech support. Tech support. Okay. That's it, guys. Ay, no nos alcanzó el tiempo para que fueran a jugar otra vez. I'm sorry, se la debo para mañana. <laughs> De todas maneras, se continúa con este tópico. Um, bueno, se, no exactamente, pero sí. Eh, solamente por si acaso se me olvidara mañana, eh, acuérdense que terminamos el lunes y el lunes nadie puede faltar. Todos tienen que asistir de participante, nadie de oyente. O si me están oyendo los oyentes. Ok, ingeniería, necesito que... Ningún día me hubiera gustado que hubieran asistido de oyentes, ¿verdad? pero ese día, por favor, así están participando. ¿Verdad? Si el trabajo es la razón por la que no participan, entonces pidan permiso, porque si eh, ustedes asisten a eso, es porque el trabajo en la empresa les dieron el permiso. Entonces no puede ser que por eso sea, porque si la empresa les dieron el permiso, tienen que darles el permiso. ¿Ok? Así que eh, el lunes los quiero a todos presentes participando y porque ese día llenamos la encuesta. Ok. Ok, teacher. Oh, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Sweet dreams. Eh, eh, Nuria. Ay, se me salió la Nuria. <laughs>